హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసామండి సో తప్పకుండా ఈ వీడియోస్ అన్నిటినీ కూడా ఫాలో అవ్వండి మీరు సో తప్పకుండా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ అనేది కంపల్సరీగా క్లిక్ చేయండి సో దట్ మీరు ఏ వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా ఉంటారనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో ఫ్యాక్టర్స్ కారకాల మీద ప్రతి ప్రాబ్లం మనం చూద్దామండి సో ఏంటి కారకాలు ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి సో అలాగే ఫ్యాక్టర్స్ ని ఎలా కనుక్కోవాలి వాటి అన్నిటి సమ్ ఎంత అంటే వాటి మొత్తం ఎంత అలాగే ప్రోడక్ట్ ఎంత అలాగే ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి మొత్తం అన్ని కూడా ఎలా కనుక్కోవాలనేది చూద్దాం మనం క్లియర్ గా సో చూడండి ఫస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫోర్ అనే నెంబర్ కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవాలనుకోండి సో అసలు ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి సో చూసుకోండి ట్వంటీ ఫోర్ ఏ ఏ టేబుల్లో వస్తుంది వన్ టేబుల్లో వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ సో వన్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ ఒక కారకం అవుతుంది అనమాట టూ టేబుల్లో వస్తుంది ట్వంటీ ఫోర్ రెండు పన్నెండు కదండి ఇరవై నాలుగు సో రెండు అనేది కూడా ఏమవుతుంది ఒక కారకం అవుతుంది మూడో టేబుల్లో వస్తుందా త్రీ ఎయిట్ జా ట్వంటీ ఫోర్ కాబట్టి మూడు అనేది కూడా ఒక కారకం అవుతుంది నాలుగు టేబుల్లో వస్తుందా వస్తుంది సో నాలుగు కూడా అవుతుంది ఐదు టేబుల్లో వస్తుందా రావట్లేదు ఆరో టేబుల్లో వస్తుంది సిక్స్త్ టేబుల్లో సెవెన్ టేబుల్లో రావట్లేదు ఎయిట్ టేబుల్లో మళ్ళీ వస్తుంది నైన్ టేబుల్లో రావట్లేదు టెన్ టేబుల్లో రావట్లేదు లెవెన్ టేబుల్లో రావట్లేదు ట్వెల్వ్ టేబుల్లో వస్తుంది ఫైనల్ గా ట్వంటీ ఫోర్ టేబుల్లో ఇరవై నాలుగు ఒకట్లు ఇరవై నాలుగు కాబట్టి అది వస్తుంది సో మొత్తం ఇవన్నీ కూడా ఏమంటాం ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం కారకాలు అని అంటాము సో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది సో ఇరవై నాలుగుకి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని కారకాలు ఉన్నాయంటే ఎనిమిది ఉన్నాయి అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇంకొంచెం ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చో చూద్దాం మామూలుగా ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ ని ఎలా కనుక్కోవాలో చూస్తున్నాం ఓకేనా సో ఇప్పుడు నైన్టీ ఎయిట్ అనే నెంబర్ ఉంది అనుకోండి సో నైన్టీ ఎయిట్ కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటేంటి అనుకుంటే ముందు ఒకటి అనేది ఖచ్చితంగా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది వన్ నైన్టీ ఎయిట్ సార్ నైన్టీ ఎయిట్ కదా అంటే తొంభై ఎనిమిది కూడా ఒక ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది రైట్ సో చూసుకోండి ఒకటి ఇంటూ తొంభై ఎనిమిది తొంభై ఎనిమిది కాబట్టి మనం ఒకేసారి రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ని రాసుకుంటున్నాం అండి రెండో టేబుల్ లో ఉందా ఉంది సో రెండు ఎంత సార్లు నలభై తొమ్మిది సార్ రెండు నలభై తొమ్మిదులు తొంభై ఎనిమిది ఇంకా మూడో టేబుల్ లో ఉందా లేదు తొమ్మిది ప్లస్ ఎనిమిది పదిహేడు కాబట్టి ఓకే మనం డ్యూజిబిలిటీ రూల్స్ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం అప్లోడ్ చేయబోతున్నాం అనమాట ఓకే సో తొమ్మిది తొంభై ఎనిమిది మూడుతో డివైడ్ అవ్వట్లేదు నాలుగుతో అవుతుందా అండి నాలుగుతో అవుతుంది రైట్ నాలుగుతో సారీ నాలుగుతో కూడా మనకి అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే చివరి రెండు సంఖ్యలు డ్యూజిబుల్ బై నాలుగు అవ్వాలి సో నాలుగుతో కూడా అవ్వట్లేదు ఐదుతో అవుతుందా అవ్వట్లేదు ఆరుతో అవ్వట్లేదు ఏడుతో అవుతుందా అవుతుంది సో ఏడు ఏడు పద్నాలుగులు నలభై సారీ తొంభై ఎనిమిది ఓకే సో తర్వాత ఎనిమిదితో అవ్వట్లేదు తొమ్మిదితో అవ్వట్లేదు పదితో అవ్వట్లేదు పదకొండుతో అవ్వట్లేదు పన్నెండుతో అవ్వట్లేదు పదమూడుతో అవ్వట్లేదు సో ఇంకా పద్నాలుగు నుంచి ఇంకా చూడక్కర్లేదు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాం ఒకటి నుంచి మొదలు పెట్టాం అటు నుంచి కూడా వచ్చేస్తున్నాం అనమాట ఇంకా రైట్ సో ఇటు నుంచి ఎలా అయితే వెళ్తున్నాం అటు నుంచి వచ్చేస్తున్నాం అప్పుడు ఏమవుతుంది పదమూడుకు వచ్చేసరికి ఇంకా అక్కర్లేదు తర్వాత నెంబర్ చూడక్కర్లేదు ఎందుకంటే పద్నాలుగు నుంచి ఇక్కడ వరుసగా ఉన్నాయి సో మొత్తం ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయంటే ఇక్కడ ఆరు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అని మనం చెప్పొచ్చు అండి ఓకే ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఆరు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు బట్ ఏంటి మనం ప్రతిసారి ఇలా కనుక్కొని ఇప్పుడు మనల్ని క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అడిగారు అనుకోండి ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అని అడిగారు అనుకోండి ఓకే సో ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అని అడిగినప్పుడు మనం ఎలా కనుక్కోవాలో ఒకసారి చూద్దాం దానికంటే ముందు సింపుల్ గా ఒకసారి ఫాస్ట్ గా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో ఇక్కడ మనం కనుక్కుందాం చూడండి దీన్ని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కింద రాసుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఏంటి రెండు ఇంటూ ఎంత అవుతుంది ఇది రెండు ఇంటూ నూట ఇరవై ఒకటి అవుతుంది రైట్ తర్వాత ఏమని రాసుకోవచ్చు ఇంకా దీన్ని రెండు ఇంటూ నూట ఇరవై ఒకటి ఏమని రాసుకోవచ్చు పదకొండు స్క్వేర్ కింద రాసుకోవచ్చు దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు రెండు పవర్ ఒకటి కింద రాసుకోవచ్చు రైట్ ఎందుకంటే ఒకటే ఉంది కాబట్టి రెండు పవర్ ఒకటి ఇంటూ పదకొండు స్క్వేర్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటండి ప్రైమ్ నెంబర్స్ గురించి కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూద్దాం
ఇప్పుడు దీనికి ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మనం ఇలా రాసుకున్నాం అనుకోండి వెంటనే ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ పవర్ ఎంత ఉంది ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆ ఒకటికి ఇంకో ఒకటి కలపండి అంటే ప్లస్ వన్ చేయాలన్నమాట వన్ ప్లస్ వన్ ఎంత టూ ఇంటూ ఇక్కడ టూ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ వన్ చేయండి త్రీ సో టూ ఇంటూ త్రీ ఎంత అండి సిక్స్ సో ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయంటే సిక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అని మనం చెప్పొచ్చండి ఎప్పుడు ఇలా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ కింద రాసుకున్న తర్వాత మనం ఇలా చెప్పచ్చు సో క్లియర్ గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుందాం అప్పుడు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఒకసారి చూద్దామా సిక్స్ ఉన్నాయా లేవో ఒకసారి టూ తో డివిజిబుల్ అవుతుంది రైట్ ముందు వన్ తో డివిజిబుల్ అవుతుంది రైట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకుంటాం వన్ టూ ఫార్టీ టూ జార్ టూ ఫార్టీ టూ రైట్ రెండో టేబుల్ లో చూసుకుంటే టూ ఇంటూ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ రైట్ తర్వాత ఇంకా ఏ టేబుల్ లో మనకి పోతుందో ఒకసారి మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి సో క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే వన్ టూ తర్వాత లెవెన్ టేబుల్ లో పోతుందా అండి లెవెన్ వన్ లెవెన్ టూ సార్ ట్వంటీ టూ లెవెన్ టూ సార్ ట్వంటీ టూ లెవెన్ టేబుల్ లో పోతుంది లెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఇంకేమైనా ఉన్నాయా మధ్యలో ఇంకా లెవెన్ నుంచి ట్వంటీ టూ మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఒక్కటి చూసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట చూసుకోండి ఇలా చేసుకోవాలి ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ది తర్వాతది దాని ముందుది లాస్ట్ ముందుది అలా రాసుకుంటూ కనుక వెళ్ళాం అనుకోండి వెంటనే మనకి సింపుల్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే మధ్యలో ఉన్న నెంబర్లు తక్కువ అవుతాయి మనం సర్చ్ చేయాల్సిన నెంబర్స్ సో ఇప్పుడు లెవెన్ టేబుల్ అయిపోయింది ట్వెల్వ్ టేబుల్లో అవ్వట్లేదు థర్టీన్ టేబుల్లో అవ్వట్లేదు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఏ టేబుల్లోనే అవ్వట్లేదు సో ఎన్ని ఉన్నాయండి మొత్తం ఆరు ఉన్నాయి సరిపోయింది ఆరు సో మనం ఈ ఆరు రాసుకోక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనల్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కారకాలు అని అడిగినప్పుడు మనం రాసుకోకర్ లేకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు ఈ మెథడ్ ని ఫాలో అవ్వచ్చు ఓకే సో చూద్దాం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగారు అనుకోండి కారకాల సంఖ్య ఎంత అని అడిగారు ముప్పై రెండుకి డైరెక్ట్ గా ఏం చేయొచ్చు అంటే ముప్పై రెండు ఏమని రాసుకోవచ్చు రెండు పవర్ ఐదు కింద రాసుకోవచ్చు రెండు పవర్ ఐదు కింద రాసుకుంటే మనం ఏం చెప్పాం ఓన్లీ రెండు పవర్ ఐదే ఉంది కాబట్టి ఐదుకు ఒకటి కలపాలంటే ఆరు సో ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయండి ఆరు ఉంటాయని మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పచ్చు ఓకే సింపుల్ క్వశ్చన్ అంట మనం ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగారు అనుకోండి కారకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి యాభైకి అన్నాను సో యాభైని ఏమని రాసుకోవాలి మనం పవర్ లో రాసుకోవాలి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఏంటో కూడా మనం క్లియర్ గా చూద్దాం బట్ మనం ఏంటి సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు అంటే యాభైని ఏమని రాసుకోవచ్చు అండి రెండు ఇంటూ ఇరవై ఐదు రాసుకోవచ్చు అవునా ఇంకా రెండుని మనం ఎలాగ డివైడ్ చేయలేము కానీ ఇరవై ఐదుని ఏం చేయొచ్చు ఐదు స్క్వేర్ కింద రాయచ్చు కదా అంటే రెండు ఇంటూ ఐదు స్క్వేర్ కింద ఫైనల్ గా రాస్తాం సో ఇక్కడ ఏంటి దీన్ని రెండు పవర్ ఒకటి కింద పెట్టుకోవచ్చు కదా ఎందుకంటే ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ సో ఇప్పుడు సింపుల్ గా ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు ఏముంటాయి ఒకటికి ఒకటి కలపండి రెండు ఇంటూ రెండుకి ఒకటి కలపండి మూడు సో రెండు ఇంటూ మూడు ఆరు దీనికి కూడా ఆరు ఫ్యాక్టర్స్ ఏ ఉన్నాయి ఆరు కారకాలు మాత్రమే ఉన్నాయి అని మనం చెప్పచ్చు అనమాట సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఇలా మనం సింపుల్ గా కనుక్కోవచ్చు ఏం చేయాలి ముందు మనం ఆ నెంబర్ ని ఎంత తక్కువ ఎంత చిన్నగా వీలైతే అంత చిన్నగా డివైడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసేద్దాం మనం థర్టీ ఎయిట్ అనే నెంబర్ ఉందనుకోండి థర్టీ ఎయిట్ అనే నెంబర్ ఉంటే దీన్ని ఏమని రాసుకోవచ్చు టూ టేబుల్ లో పోతుంది టూ ఇంటూ టూ నైన్టీన్ సార్ థర్టీ ఎయిట్ ఇంకా పంతొమ్మిది ఇంకా ఎలాగైనా డివైడ్ చేయగలమా ఇంకెలాగా చేయలేము సో రెండు ఇంటూ పంతొమ్మిదే వచ్చింది అంటే టూ పవర్ ఒకటి పంతొమ్మిది పవర్ ఒకటి సో ఒకటి ప్లస్ ఒకటి రెండు ఒకటి ప్లస్ ఒకటి రెండు రెండు ఇంటూ రెండు నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి రెండు నాలుగు కారకాలు ఉన్నాయని మనం చెప్పచ్చు అనమాట ఓకే సో కొంచెం ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీనికి సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కారకాల మొత్తం ఎంత అన్నారనుకోండి చూసుకోండి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి మనకు ఇప్పుడు నూట ఇరవై అనే నెంబర్ కి అనే సంఖ్యకి కారకాల మొత్తం ఎంత సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ వన్ ట్వంటీ అన్నారు అనుకోండి సో మనం ఇప్పుడు ఏంటి నార్మల్ మెథడ్ లో అయితే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కోవాలి ఒకటి అని రాసుకుంటే ఇటు పక్క నుంచి నూట ఇరవై మొదలు పెడతాం తర్వాత ఏంటి రెండు అంటే రెండు అరవైలు కాబట్టి అరవై రాసుకున
సో ఇవన్నీ కూడా కలపాలి అంటున్నారు అనుకోండి సమ్ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఈ ఫ్యాక్టర్లు అన్నిటినీ కలిపితే ఎంత అని అడుగుతున్నారు కారకాలు ఈ కారకాలు మొత్తం ఎంత అంటున్నారండి సో ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం యాడ్ చేసుకుని ఇవన్నీ రాసుకొని ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది కదా సో దానికి మనకి ఒక చిన్న సింపుల్ ఫార్ములా అనేది కూడా ఉంది మనం సింపుల్ గా చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం నూట ఇరవైని ఇందాకలు చెప్పుకున్నట్టుగా విభజించుకోవాలండి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటారు దాన్ని అది మనం చేసుకోవాలి ఏంటి నూట ఇరవైని రెండు ఇంటూ అరవై కింద రాసుకోవచ్చు అవునా ఇప్పుడు రెండు ఇంటూ అరవైని మళ్ళీ రెండు ఇంటూ ముప్పై కింద రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ముప్పైని రెండు ఇంటూ పదిహేను కింద రాసుకోవచ్చు సో రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు అంటే ఏమవుతుంది రెండు క్యూబ్ అవుతుంది పదిహేను ఇంకా మనం ఏంటి మూడు ఇంటూ ఐదు కింద రాసుకోవచ్చు ఇంకా మూడు నేను చేయలేము ఐదు నేను చేయలేము కాబట్టి పవర్ ఒకటి పవర్ ఒకటి పెడతాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటి సింపుల్ గా అయితే మీకు కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే ఏం చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా ఎనిమిది కామన్ తీసేస్తారు ఎనిమిది అంటే టూ క్యూబ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ రాసుకుంటారు బట్ కొంచెం మీకు ఒకవేళ కొంచెం స్టార్టింగ్ లో ఉంటే మీరు ఇలా ఫస్ట్ మీరు ఇలా చేసుకొని ఫైనల్ గా దీన్ని ఇలా రాసుకుంటారండి సో ఇలా రాసుకున్న తర్వాత ఇలా రాసుకున్న తర్వాత మనం సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగారు అనుకుంటాం సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగితే ఏం చేస్తాం అంటే సింపుల్ ఫార్ములా ఒకటి క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఏంటి ఫస్ట్ రెండు క్యూబ్ ఉందండి ఎంత ఉంది రెండు క్యూబ్ ఉంది రెండు క్యూబ్ అంటే రెండు పవర్ సున్నా నుంచి రెండు పవర్ సున్నా ప్లస్ రెండు క్యూబ్ కదా అంటే రెండు పవర్ ఒకటి ప్లస్ రెండు పవర్ రెండు ప్లస్ రెండు పవర్ మూడు అంటే సున్నా నుంచి మూడు వరకు మనం వేసుకుంటాం అనమాట అదే దీనికే ఈ రెండుకే రెండు పవర్ సున్నా ప్లస్ రెండు పవర్ ఒకటి ప్లస్ రెండు స్క్వేర్ ప్లస్ రెండు క్యూబ్ ఇక్కడ మూడు ఉంది కాబట్టి మూడు వరకు సున్నా నుంచి మూడు వరకు మనం అన్నిటికీ పవర్ లో వేసుకొని వాటిని కలపాలి ఇంటూ ఏం చేయాలంటే మూడు అని ఉంది కాబట్టి మూడు పవర్ సున్నా ప్లస్ మూడు పవర్ ఒకటి ఎందుకంటే ఒకటి వరకు మాత్రమే ఉంది అలాగే ఐదు పవర్ సున్నా ప్లస్ ఐదు పవర్ ఒకటి అంతే అండి ఇంకేముంది ఎయిట్ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ టూ పవర్ వన్ అంటే టూ టూ పవర్ జీరో అంటే వన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ టూ ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ అండి పదమూడు ఇంటూ మూడు పవర్ ఒకటి అంటే మూడు మూడు పవర్ సున్నా అంటే ఒకటి ఒకటి ప్లస్ మూడు నాలుగు ఇంటూ ఐదు పవర్ ఒకటి అంటే ఐదు ఐదు పవర్ సున్నా ఎనీథింగ్ దేనికైనా పవర్ సున్నా ఎంత అండి ఒకటే సో ఒకటి ప్లస్ ఐదు ఆరు పదిహేను నాలుగులు అరవై అరవై ఇంటూ ఆరు మూడు వందల అరవై సో ఎంత అవుతుందండి ఆన్సర్ మూడు వందల అరవై అవుతుంది అంటే ఇవన్నీ కలిపితే మనకి మూడు వందల అరవై వస్తుంది అని మనం ఇక్కడ సింపుల్ గా కొంచెం ఫాస్ట్ గా మీరు యాక్యురేట్ గా మనం చేయొచ్చు అనమాట ఓకే కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఈ ప్రాసెస్ చేసుకుంటే ఇవన్నీ కనుక్కొని తర్వాత కలపాల్సిన అవసరం ఉండకుండా డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ మనం చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దీనికి కొంచెం ప్రాక్టీస్ కావాలి మన వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ జిజేపి తెలుగు డాట్ కామ్ చూసుకోండి ఈ వెబ్సైట్ లోని కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా లింక్ ఇచ్చాం సో ఆ వెబ్సైట్ లో మనం మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ క్లాసెస్ ఈ క్లాసెస్ అన్ని కూడా అక్కడ మనం పెడుతున్నాం అనమాట లింక్స్ అలాగే క్విజ్ కూడా మనం పెట్టబోతున్నాం ఓకే సో ఆ వెబ్సైట్ ని అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉండండి అక్కడ క్విజ్ ని కూడా మనం త్వరలోనే ఈ ఫస్ట్ చెప్పిన మనకి న్యాచురల్ నెంబర్స్ మీద అలాగే ఫ్యాక్టర్స్ మీద కూడా మనం క్విజ్ అనేది ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట సో ఆ క్విజ్ లో కూడా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి సో దట్ మీకు ప్రాక్టీస్ అనేది ఉంటుంది ప్రాక్టీస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు ఫాస్ట్ గా చేయగలుగుతారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగారు అనుకోండి ఇప్పుడు దాకా ఏం చూసాం మనం ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అని చూసాము తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే కారకాల మొత్తం ఎంతో చూసాము ఇప్పుడు కారకాల గుణకారం ఎంతో అడిగారు అనుకోండి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిగారు అనుకోండి దాన్ని ఎలా మనం సింపుల్ గా చేయొచ్చు ముందు మనం నూట ఇరవైకే తీసుకుంటున్నాం అండి నూట ఇరవైకి తీసుకుంటే ఇందాక మనం చూసాం ఆల్రెడీ ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని చూసాం లైక్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఎయిట్ తర్వాత టెన్ ఉంది టెన్ ట్వెల్వ్ జార్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ జార్ సిక్స్ ట్వంటీ జార్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ జార్ ఫోర్ థర్టీ జార్ త్రీ ఫార్టీ జార్ టూ సిక్స్టీ జార్ అలాగే వన్ వన్ ట్వంటీ జార్ ఓకే సో మనం త
ఇవన్నీ ఏం చేయమంటున్నాడు మల్టిప్లై చేయమంటున్నాడు అండి ఇవన్నీ కూడా మనకు మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నారు అనుకోండి దీన్ని మీరు క్లియర్గా ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకటి ఇంటూ నూట ఇరవై ఎంత నూట ఇరవై రైట్ తర్వాత రెండు ఇంటూ అరవై ఎంత ఇది కూడా నూట ఇరవయే అంటే ఇంకో నూట ఇరవై మూడు ఇంటూ నలభై ఇది కూడా నూట ఇరవయే ఇంటూ నాలుగు ఇంటూ ముప్పై ఇది కూడా నూట ఇరవయే సో ఏమవుతున్నదండి రెండు రెండు ఫ్యాక్టర్స్కి ఒక నూట ఇరవై వస్తుంది సో ఇక్కడ రెండు రెండు ఫ్యాక్టర్స్కి ఒక నూట ఇరవై వస్తుంది అలాగే ఐదు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు అంటే ఇది నూట ఇరవై సో ఇలా నూట ఇరవైలు ఎన్నిసార్లు మల్టిప్లై చేయాలి మొత్తం ఇక్కడ ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయండి మనం చూసాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ అండి పదహారు ఉన్నాయండి సో పదహారు ఉన్నాయంటే ఎన్ని నూట ఇరవైలు వస్తాయి ఎనిమిది వస్తాయి అంటే నూట ఇరవై పవర్ ఎనిమిది అవుతుంది రైట్ అంటే ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన సింపుల్ ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఒకవేళ కారకాలు కారకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి కనుక్కోవడానికి మనం ఆల్రెడీ చూసామండి రైట్ దాన్ని ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూసాం అనుకోండి కారకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అనే కనుక్కుంటే దానికి బై రెండు చేస్తున్నాం పవర్ లో అంతేనా ఇప్పుడు చూడండి కారకాలు ఎన్ని ఉన్నాయి నూట ఇరవైకి అంటే ఇప్పుడు ఏంటి రెండు ఇంటు అరవై ఆల్రెడీ మనం దీన్ని రాసుకున్నాం ఎంత రాసుకున్నాం రెండు టూ క్యూబ్ ఇంటు త్రీ ఇంటు ఫైవ్ అని రాసుకున్నాం చూడండి టూ క్యూబ్ ఇంటు త్రీ పవర్ వన్ ఇంటు ఫైవ్ పవర్ వన్ అని రాసుకుంటున్నాం రైట్ ఇప్పుడు దీనికి ఎన్ని కారకాలు ఉన్నాయంటే సింపుల్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ పవర్ లో మాత్రం ఉన్న వాటిలో అన్నిటికి ఒకటి కలపాలి మూడు ప్లస్ ఒకటి నాలుగు ఒకటి ప్లస్ ఒకటి రెండు ఒకటి ప్లస్ ఒకటి రెండు నాలుగు ఇంటూ రెండు ఎనిమిది ఇంటూ రెండు పదహారు అంటే మొత్తం పదహారు కారకాలు ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ అడిగారు మనకి అర్థమైపోయింది ఏంటి పదహారు కారకాలు ఉంటే ఏమొస్తాయి మొత్తం ఎనిమిదే వస్తాయి ఎనిమిది నూట ఇరవైలు వస్తున్నాయి సో నూట ఇరవై ఇంటూ నూట ఇరవై ఇంటూ నూట ఇరవై ఇంటూ నూట ఇరవై అలా ఎనిమిది సార్లు మనం మల్టిప్లై చేయాలంటే నూట ఇరవై పవర్ ఎనిమిది అవుతుంది అని మనం క్లియర్ గా చెప్పుకున్నాం అండి ఏమి లేదు ఏంటి ఇక్కడ పదహారు కారకాలు ఉన్నాయని వచ్చింది అనుకోండి బై రెండు చేయండి అంటే ఎనిమిది వచ్చింది సో నూట ఇరవై పవర్ ఎనిమిది ఓకే అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అరవై నాలుగు ఉంది అనుకోండి దీనికి ఎక్స్ కారకాలు ఉన్నాయి అనుకోండి ఎక్స్ కారకాలు ఉన్నాయి అని తెలిసింది మనకి అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ కారకాలు కొనుకారం అరవై నాలుగు పవర్ ఎక్స్ బై రెండు అవుతుంది అనమాట ఓకే పవర్ లో ఏమైపోతుందంటే ఆ ఎన్ని కారకాలు అయితే ఉన్నాయో దానికి బై రెండు చేయాలి సింపుల్ బట్ దీనికి అన్నిటికీ కూడా మనకి ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా చాలా అవసరం సో మనం క్విజ్ అనేది కూడా మనం ప్లాన్ చేస్తున్నాం సో దానిలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయండి మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ జీజేపీ తెలుగు డాట్ కామ్ అండి జీజేపీ అంటే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ అనమాట ఓకే సో మీకు ఇంకా ఎలాంటి డౌట్ ఉన్నా సరే తప్పకుండా కింద కామెంట్ చేయండి సో ఆ కామెంట్స్ అన్నిటి కూడా కంపల్సరీగా రిప్లై ఇస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో కూడా మనం మీ డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లారిఫై చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఓకే గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ తప్పకుండా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అలాగే ఈ వీడియోస్ అన్నిటిని కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్